കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കോവാലൻ ബോണ്ടുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പാർഷ്യൽ അയോണിക് ക്യാരക്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിൽ പാർഷ്യൽ ചാർജ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ എന്നാണ് നമ്മൾ പൊളാരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകൾ പലപ്പോഴും പാർഷ്യൽ കോവാലൻ്റ് ക്യാരക്ടർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫജാൻസ് റൂൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് അയോണിക് ബോണ്ടുകളിൽ പാർഷ്യൽ കോവാലിറ്റി ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫജാൻസ് റൂളിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇഫ് കോവാലൻ മോളിക്യൂൾസ് ഷോ പാർഷ്യൽ അയോണിക് ക്യാരക്ടർ ദൻ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓൾസോ പൊസ സം കോവാലൻ്റെ ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഫോളോയിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ചാർജ് ഓൺ കാറ്റിയോൺ ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റിയോൺ മീൻസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ മോർ ഈസ് കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ കാറ്റിയോണിൻ്റെ ചാർജ് കൂടും തോറും അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നു സ്മോളർ കാറ്റിയോൺ അപ്പോൾ ചാർജ് കൂടുതലായിരിക്കും ഓർ ബിഗർ ആനിയോൺ ദൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൂടുതലായിരിക്കും ഷോസ് ഗ്രേറ്റർ കോവാലൻ ക്യാരക്ടർ മൂന്നാമത് ഡി എലിമെന്റ്സ് ഫോംസ് മോർ ഓഫ് കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഡി എലിമെന്റുകളുടെ അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങുകളിൽ ഏത് ക്യാരക്ടറും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് മറ്റുള്ള എലിമെന്റുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇതാണ് ഫജാൻസ് റൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോവാലിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ പാർഷ്യൽ അയോണിക് ക്യാരക്ടറിനും അയോണിക് ബോണ്ടിങ്ങുകളിൽ പാർഷ്യൽ കോവാലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ദ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് ആൻ അയോണിക് സോളിഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അയോൺസ് എന്താണ് ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വേർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ സോളിഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ ടു ഗേഷ്യസ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് അയോൺസ് വൺ മോൾ സോളിഡ് അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടിനെ അതിൻ്റെ അയോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ എന്തുമാത്രം എനർജി വേണം അവയ്ക്കിടയിൽ അയോണിക് ബോണ്ടിങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം എനർജിയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഈസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ മോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ മോൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിനെ അതിൻ്റെ വൺ മോൾ എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് വൺ മോൾ സി എൽ മൈനസ് അയോൺ ആക്കി മാറ്റാൻ എന്തുമാത്രം എനർജി ആവശ്യമാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എന്താൽപ്പി എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ ആണ് This means that 788 ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ ഓഫ് എനർജി ഈസ് റെക്വേർഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് സോളിഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ടു വൺ മോൾ ഓഫ് എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് വൺ മോൾ ഓഫ് സി എൽ മൈനസ് ടു ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അടുത്തത് ബോണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തതാണ് ബോണ്ട് ലെന്ത് ബോണ്ട് ലെന്ത് എന്താണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബോണ്ട് ലെന്ത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇക്വിലിബ്രിയം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയ ഓഫ് ടു ബോണ്ടഡ് ആറ്റം ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ ഒരു മോളിക്യൂളിലെ രണ്ട് ആറ്റങ്ങളുടെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അത് തന്നെയാണ് ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അതിനെയാണ് ബോണ്ട് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ കോവാലിൻ്റെ ബോണ്ട് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഈച്ച് ആറ്റം ഈസ് കോൾഡ് ദി കോവാലിൻ്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആറ്റം ഇനി ബോണ്ടിങ് ഏതാണെന്നനുസരിച്ച് അതനുസരിച്ച് ോണ്ടിൽ എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കോവാലിന്റെ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കൂളുകൾക്ക് അവയുടെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ സെൻറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ബോണ്ടിൽ എന്ന് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് മോളിക്കൂളുകളുടെയും റേഡിയസുകൾ ചേരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് കോവാലിന്റെ റേഡിയസ് ആണെന്ന് പറയാം ദ കോവാലിന്റെ റേഡിയസ് ഈസ് മെഷേഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം സ്കോ
അടുത്തത് ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റെക്കോർഡ് ടു ബ്രേക്ക് വൺ മോൾ ഓഫ് ബോണ്ട് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ആറ്റംസ് ഇൻ ദ ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഈസ് കിലോഗ്രാം മോൾ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം എനർജിയാണോ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് അതാണ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തുമാത്രം എനർജി വേണോ അതാണ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി അതുപോലെ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രം എനർജി വേണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏത് പേര് പറയുന്നത് ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഈ മോളിക്കൂൾ ഈ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അതേ എനർജി അല്ല ഇവർക്കിടയിലുള്ളത് ബോണ്ട് രണ്ട് ഇക്കലൻ്റ രണ്ടും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും തമ്മില പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് ആണ് ഇതാണ് ആദ്യം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് ആദ്യത്തെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ബോണ്ട് അങ്ങ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മോളിക്കൂളിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരും ഇവിടെ എല്ലാം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നെഗറ്റീവ് ചാർജിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്സിജൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഓക്സിജനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൈഡ്രജനെ വേണം ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആക്കാൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ബോണ്ട് എന്താൽ പിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കൂളിൽ തന്നെ ഒരേപോലെയുള്ള ബോണ്ട് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ബോണ്ടും അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരുപോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മീതൈൻ കൺസൾട്ടൻസ് ചെയ്യാം മീതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഫോർമുല സി എച്ച് ഫോർ കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മീതൈൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് കാർബണും ഹൈഡ്രജനും ഇടയ്ക്കുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ബോണ്ടും കൂടി ഒറ്റയടിക്ക് അല്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ബോണ്ടാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനൊരു ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഉണ്ട് തന്നെ ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ബോണ്ടിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി അല്ല രണ്ടാമത്തെ ബോണ്ടിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി കാരണം ബോണ്ടിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്കൂടിന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായി വരുന്ന എനർജിക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ നാല് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എനർജി എങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ മീതേൻ മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഈ നാല് ബോണ്ടും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി എന്താണോ അത് കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആ മോളിക്കൂളിന്റെ ബോണ്ട് എന്താൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഫോർ എവരി മോളിക്കൂൾ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഓർ ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഈസ് നോട്ട് നീഡഡ് ടു ബ്രേക്ക് ദാറ്റ് ആറ്റം ദർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ബോണ്ട് എന്താൽ പീസ് ആർ നീഡഡ് ഇൻ പോളിയറ്റോമിക് മോളിക്കൂൾസ് ദ ടേം മീൻ ഓർ ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽ പി ഈസ് യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഒരേ പോലെയുള്ള ബോണ്ടുകളാണ് പക്ഷെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എനർജി ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ആവറേജ് ബോണ്ട് എന്താൽ പിയാണ് ഉപയോഗിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ ഡിവൈഡിങ് ടോട്ടൽ ബോണ്ട് ഡിസോസിയേഷൻ എന്താൽ പി ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ബ്രോക്കൺ ആവറേജ് എന്താൽ പി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് റെസിഡൻസ് സ്ട്രക്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് വെൻ എവർ എ സിംഗിൾ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ കനോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് എ മോളിക്യൂൾ ആക്യുറേറ്റ്ലി എ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് സിമിലർ എനർജി പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് നോട്ട് ബോണ്ടിങ് പേഴ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ദി കനോണിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഹൈബ്രിഡ് വിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ മോളിക്കൂൾ ആക്യുറേറ്റ്ലി മിക്കവാറും മോളിക്കൂളുകളുടെ കേസിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ കാരണം ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വെച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ചില മോളിക്കൂളുകളുടെ കേസിൽ അവയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന
two bond and the oxygen oxygen double bond. The normal oxygen oxygen single and oxygen oxygen double bond lengths are 148 picometer and 121 picometer respectively. Experimentally determined oxygen oxygen bond length in the O3 molecule are the same, 128. That is double bond and single bond and bond length are the same. We have bond length. And the ozone molecule is the same bond length. One is the same. One is the same. One Thus, the oxygen oxygen bonds in the O3 molecule are intermediate between a double and single bond. Apo, single bond matra, double bond wale, di di this cannot be represented by either of the two Lewis structures shown below. So, I think you can explain it. That's why we 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 can explain it. Adatadana, VSCPR theory. And the full form, valence shell electron pair repulsion theory. Molecule in the structure, shape, explain the theory. Sahai kidna theory on VSCPR theory. And then VSCPR theory day, Pradana pata postlate Namkunoka. On Namkun. The shape of a molecule depends upon number of valence shell electron pairs around the central atom. And slide on. When a molecule in the shape of the demonic central atom, valence shell electron pair. Pairs of electrons in the valence shell repel one another since their electron clouds are negatively charged. Electron will be charged negative. That's why these electrons will be charged in repulsion. These pairs of electrons tend to occupy such a position in space that minimize repulsion and thus maximize distance between them. That's why the repulsion will be maximum distance in the electron pair. The valence shell is taken as sphere with the electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. Molecule in the shape explains in the summit, central at the valence shell, spherical shape on other electron, other than the surface in maximum distance that arrange the Rikinu and the concept of the channel, the molecule in the shape explains here. A multiple bond is treated as if it is a single electron pair, and the two or three electron pairs of a multiple bond are treated as single super pair. And the Double bond or triple bond or angle, or the single bond or another concept, we will explain the property. Explain the electron pair name, a three IT car, single pair IT consider CR. Where two or more resonance structure can represent a molecule, the VCPR model is applicable to any such structure. Only the structure of structural molecule is summoned, a structure which is the shape explain the shape. Electron pair tended type on the lone pair, bond pair. Bond pair on the varnial, bonding will punga the electron galang. Lone pair on the varnial, bonding will punga the kata electron galang. The repulsive interaction of electron is decreases in the order lone pair, lone pair, lone pair, bond pair, bond pair, bond pair. A term good repulsion, lone pair, lone pair in the melana. Other than a column coromana, lone pair and bond pair in the mill. Other than coromana, bond pair and bond pair in the mill. For the prediction of geometrical shape of a molecule with the help of VCPR theory, it is convenient to divide the molecule into Q two categories. That's why the molecule is called the molecule. We have two groups to classify the molecule in which the central atom has no lone pair. That is the bond pair. The molecule. molecule in which the central atom has one or more lone pair. That is the central atom has bond pair and lone pair. VCPR theory is used to predict the shape of the atomic models. There are different shapes such as tetrahedral, octahedral, linear, bipyramidal, trigonal, planar, trigonal, bipyramidal, etc. And the other thing is that molecules are not the same. The shape is not the same. The shape is 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 the MGF2, MGCL2. BEF2 and the consider the ingle, other central atom, beryllium. Beryllium in the parent of the second group element died the wonder, and then the valence shell electron will end and tender. Um, beryllium in the parent of the molecule in the valence shell letter electron, tend electron, other end the JM, e tend electron, tend chlorine white to share. 
ഫ്ലോറിന്റെ വാലൻഷ്യൽ ലേഡന്റെ ഉണ്ട് ഒക്ടിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണും കൂടി വേണം അതുകൊണ്ട് അവർ പരസ്പരം ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ആൻഡ് ബെർലിയത്തിന് ഇപ്പൊ എത്തുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ബോൺ പെയറുകളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ആകെ ഈ ബോൺ പെയറും ഈ ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനെ ഉള്ളൂ ഈ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മോളിക്കുൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നിൽക്കണം അതായത് സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആവുമ്പോൾ മാക്സിമം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് ആണ് അപ്പോൾ എ ബി ടു ഫോമിൽ വരുന്ന മോളിക്കൂളുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് അതായത് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ മാത്രമുള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ ഷെയ്പ്പ് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ബോൺ ടാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ബി ഇ എഫ് ടു മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് പി സി പി ആർ തിയറി വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ബി ഇ എഫ് ടു ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് ബെർലിയം ബെർലിയം ഫോംസ് ടു ബോൺ പെയേഴ്സ് വിത്ത് ടു ഫ്ലോറിൻ ആറ്റം ദർ ഈസ് ഒള്ളി ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മോളിക്കൂൾ അറ്റൈൻ ലീനിയർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ദ ബോൺ ടാങ്കിൾ ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ആൻസർ കൊടുക്കാൻ അടുത്തത് ബോൺ പെയർ മൂന്നെണ്ണം മുള മൊളിക്കൂൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എ ബി ത്രീ എ ബി ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റം എ അതിന് എക്സ് അത് അതേ രൂപത്തിൽ വരുന്ന മൊളിക്കൂൾ ആണ് ബി എഫ് ത്രീ ബി സി എൽ ത്രീ എ എൽ എഫ് ത്രീ എ എൽ സി എൽ ത്രീ ഏതെടുത്താലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒരുപോലെയാണ് വരിക ബി എഫ് ത്രീ എടുക്കാം ബി എഫ് ത്രീയിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റം ബോറോൺ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന തേർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന തേർട്ടീൻത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെന്റ് സെൻട്രൽ ആറ്റം അല്ല അതിന്റെ വാലൻഷ്യലിൽ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണുകളെ ക്ലോറിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലോറിന് അതിന്റെ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ മൂന്ന് ബോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് ബോൺ പെയറുകൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ മോളിക്കൂൾ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം ആംഗിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ സ്പെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ആകുമ്പോൾ മാക്സിമം ആംഗിളിൽ വരണമെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണവും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇട്ടാൽ വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരണം വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിക്കൂളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതായി ട്രൈഗണൽ പ്ലേനാർ ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കും ബോൺ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി അതാണ് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ ഉള്ള മോളിക്കൂളിന് ട്രൈഗണൽ പ്ലേനർ ഷെയ്പ്പ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ബി എഫ് ത്രീ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് ബോറോൺ ബോറോൺ ഹാസ് ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാലൻഷൽ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ത്രീ ബോൺ പെയർസ് വിത്ത് ത്രീ ഫ്ലൂട്ടനാറ്റം ദർ ഈസ് ഒള്ളി ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മോളിക്യൂൾ അറ്റെയിൻ ട്രൈഗണൽ പ്ലേനർ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് ദ ബോൺ ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വേണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കാം അടുത്തത് ബോൺ പെയർ നാലെണ്ണം വരുന്ന മോളിക്കൂൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മീഥേൻ സി എച്ച് ഫോർ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ കാർബൺ അതിന് വാലൻഷെല്ലിലെ നാല് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഉള്ളത് നാല് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ആ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട് നാല് ബോൺ പെയറുകളുണ്ട് നാല് ബോൺ പെയറുകളെ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ അപ്പൊ അവിടെ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മോളിക്കൂള് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തുല്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വരിക അപ്പോഴും റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലാ അതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്കുള്ള റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് നടക്കും മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്ലെയിനിലും നാലാമത്തത് പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലറുമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യും ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചേ കാണിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇടയിൽ വരുന്ന ബോൺ ആംഗിൾ വൺ നോട്ട് നയൻ ഡിഗ്രി ട്വന്റി എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏതാണെന്ന് പറയും ടെട്രാ കിട്ടൽ ഷെയ്പ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മീതേൻ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണ് ടെട്രാ കിട്ടലാണ് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇൻ മീതേൻ central atom is carbon carbon has four electron in its valence shell this four electrons form four bond pairs with four hydrogen atom hence there is only bond pair bond pair repulsion to minimize this bond pair bond pair repulsion molecule attain tetrahedral shape
ഫ്ലോറിലുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഏതാങ്കിളിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആങ്കിളിൽ അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഈ പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ട്രയാ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നവരുടെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയും പ്ലെയിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെ ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ഡിഗ് ഡിഗ്രിയേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിപ്പൽഷൻ കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മോളിക്കുളി ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ പേരാണ് ട്രൈഗണൽ ബയോപെരമിഡൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ പറയേണ്ടത് ഇൻ പി സി എൽ ഫൈവ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് ഫോസ്ഫറസ് ഫോസ്ഫറസ് ഹാസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാലൻഷൽ ദീസ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോംസ് ഫോ ഫൈവ് ബോൺ ബെയർസ് വിത്ത് ഫൈവ് ക്ലോറിനാറ്റം ഹെൻസ് ദെയർ ഈസ് ഓൺലി ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് റിപ്പൽഷൻ മോളിക്യൂൾ അറ്റൈൻ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ ഷെയ്പ് ആൻഡ് ദ ബോണ്ട് ആംഗിൾ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അടുത്തത് ആറ് ബോൺ ബെയർ വരുന്ന മോളിക്കൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് എഫ് സിക്സും ടി ഇ എഫ് സിക്സ് ടെലൂറിയം ആണ് ടി ഇ എസ് എഫ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ആറ്റം സൾഫർ ആണ് അതിന്റെ വാലൻ ചെല്ലിലെ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളെ അത് ആറ് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ആറെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയെങ്കിൽ അവർ അപ്പം റിപ്പൽഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മോളിക്കൂളിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് കിട്ടും നാലെണ്ണം ഒരേ പ്ലെയിനിൽ കടന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാർ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം ആ പ്ലെയിനിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരും സൾഫർ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നാലെണ്ണം ഇങ്ങനെ നാല് ഫ്ലോറിനുമായിട്ട് ബോണ്ട് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനാറിന്റെ സ്ക്വയറിന്റെ ഷേപ്പ് അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇനി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് കിടക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ ബോണ്ട് ആങ്കിൾ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റിയേക്കാളും വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ റിപ്പൽഷൻ കുറയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് മോളിക്കുളി ഈ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഒക്ടാ ഗിഡ്രൽ ഷേപ്പ് എന്നാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ആൻസർ വേണം ഇൻ എസ് എഫ് സിക്സ് ദ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് സൾഫർ സൾഫർ ഹാസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാലൻഷൽ ദീസ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫോം സിക്സ് ബോൺ ബെയർസ് വിത്ത് സിക്സ് ഫ്ലോറിനാറ്റം ഹെൻസ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദിസ് റിപ്പൽഷൻ മൊളിക്കൂൾ അറ്റേ ഏത് ഷേപ്പാണ് ഒക്ടാഗിട്ട ഷേപ്പ് ആൻഡ് ബോൺ ആംഗ്ലീസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിൽ ഒരേ സമയം ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും ഉള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ കേസിൽ അവയുടെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ ബി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി ഉപയോഗിച്ച് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടും ലോൺ പെയർസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്നും ഉള്ള മോളിക്കൂളുകളുടെ ഷെയ്പ്പാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന മോളിക്കൂളാണ് എസ് ഒ ടു സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് അപ്പോൾ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സൾഫർ ആണ് സൾഫറിൻ്റെ വാലൻ ചെല്ലിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഒരു ഓക്സിജനുമായും അടുത്ത രണ്ടെണ്ണം അടുത്ത ഓക്സിജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ നിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വി എസ് എ പി ആർ തീയതിയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടുകളെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിനുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് അടുത്തിന് ഓക്സിനുമായിട്ട് ഒരു ബോണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് അവിടെ ഒരു ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ സൾഫറിൽ രണ്ട് ബോൺ പെയറുകളും ഒരു ലോൺ പെയറുകളും ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരേ സമയം ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലും ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലും റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് കൂടിയ റിപ്പൽഷൻ നമുക്കറിയാം ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഏതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷനേക്കാളും കൂടുതൽ ലോൺ പെയർ ലോൺ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ അപ്പൊ ഏത് റിപ്പൽഷൻ ആണ് ഏറ്റവും അധികം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ലോൺ ബെയർ ബ
in order to minimize the lone pair bond pair repulsion molecule attain bend shape എന്താ പറയുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡിലെ സൾഫറിന് രണ്ട് ഓക്സിജനുമായിട്ട് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകളും പിന്നെ ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് ഏത് റിപ്പൾഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൾഷനേക്കാളും കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം കുറയ്ക്കേണ്ട റിപ്പൾഷൻ ഏതാണ് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലാണ് അതുകൊണ്ട് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിൽ അകലം കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ബോൺ പെയറുകൾ അടുത്ത് വരികയും അങ്ങനെ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതായിട്ട് മാറും ബെൻഡ് ഷേപ്പായിട്ട് മാറുകയും ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉള്ള മോളിക്കൂൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എൻ എച്ച് ത്രീ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൂടുതലായിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതുമാണ് എൻ എച്ച് ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീയിലെ സെൻട്രൽ ആറ്റമായ നൈട്രജന്റെ വാലൻഷ്യലിൽ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോണുകൾ മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്യും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും ശരിയാണല്ലോ ഇനി ബോണ്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും എന്താണ് ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് ഉള്ളത് ഏത് റിപ്പൽഷനാ കൂടുതൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏത് റിപ്പൽഷനാ കൂടുതൽ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനാണ് കൂടുതൽ അതിനേക്കാളും കുറവാണ് ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഏത് റിപ്പൽഷനാ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ ഇങ്ങനെ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ വരുന്ന നൈട്രജനിലെ ബോങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത ഈ ഒരു പെയറും ഈ നൈട്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിലെ ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷനാണ് ഏറ്റവും അധികം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോൺ പെയറുകൾ ഈ ലോൺ പെയറിൽ നിന്ന് അകന്ന് മാറും അല്ലെ അവൻ നേരെ അല്ല വരിക അവർ ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് മാറും അതനുസരിച്ച് ഇതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാ വരുന്നത് കണ്ടോ ആ വന്നിട്ട് ലോൺ പെയർ ഈ മോളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് മോളിക്കൂളിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഏതാണ് ഷേപ്പ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ നാലും ഈ ലോൺ പെയറിന്റെ സ്ഥാനത്തും ബോൺ പെയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത് ടെട്രാഗിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് നാല് ബോൺ പെയർ ആണെങ്കിൽ ഏത് വരും അതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ബോൺ പെയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഏത് ഷേപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമുള്ള ഷേപ്പ് അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഏത് മൊളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് എൻ എച്ച് ത്രീ മൊളിക്കൂളിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും ഉള്ള എല്ലാ മൊളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇൻ എൻ എച്ച് ത്രീ സെൻട്രൽ ആറ്റമീസ് നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ ഹാസ് ത്രീ ബോൺ പെയർ ആൻഡ് വൺ ലോൺ പെയർ ദർ ഈസ് ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ആൻഡ് ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു മിനിമൈസ് ദ ലോൺ പെയർ ബോൺ പെയർ റിപ്പൽഷൻ മോളിക്കുളറ്റെയിൻ ട്രൈഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ സോറി ട്രൈഗണൽ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ബോണ്ട ആങ്കിൾ വൺ നോട്ട് സെവൻ ഡിഗ്രി അടുത്തത് രണ്ട് ലോൺ പെയറും രണ്ട് ബോൺ പെയറും വരുന്ന മോളിക്കൂളിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ സെൻട്രൽ ആറ്റ് ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യും അല്ലെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ചേർന്ന് രണ്ട് ബോൺ പെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് രണ്ട് ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏതൊക്കെ റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ലോൺ പെയറും ലോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ആണല്ലോ ലോൺ പെയറിന് ബോൺ പെയറിനോട് റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ബോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടിയത് ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിലുള്ള റിപ്പൽഷൻ അതാ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ലോൺ പെയറുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും മാക്സിമം അകലത്തി വരും അപ്പം പിന്നെ കുറയ്ക്കേണ്ട റിപ്പൽഷൻ ഏതാ ലോൺ പെയറും ബോൺ പെയറും അതുകൊണ്ട് ബോൺ പെയർ ആരീ നകലും ലോൺ പെയറീ നകലും അപ്പൊ ഈ മോളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ഈ രീതിയിലായിട്ട് മാറും ഈ ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ വി ഷേപ്പ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ വി ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബെൻഡ് ഷേപ്പ് സാധാരണ വി ഷേപ്പ് എന്നാണ് പറയുക വി ഷേപ്പ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും സെൻട്രൽ ആറ്റമീസ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഹാസ് ടു ലോൺ പെയർ ആൻഡ് ടു ബോൺ പെയർ
lone bear lone bear repulsion and lone bear bone bear repulsion and bone bear bone bear repulsion eda kodutla lone bear lone bear repulsion is greater than lone bear bone bear repulsion which is greater than bone bear bone bear repulsion adunda to minimize the lone bear lone bear repulsion adu thammalagalum avan bone bear gal adanusarichagunna edu shape attain cheyidu t shape attain cheyidu molecule de shape idana kota t shape aanu varikkanu അടുത്തത് അഞ്ച് ബോൺ ബെയറും ഒരു ലോൺ ബെയറും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മൊഡിക്കോൾ ബി ആർ എഫ് ഫൈവിൽ സെൻട്രൽ ആറ്റ് ആരാണ് ബോറോൺ ബോറോൺ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് ക്ലോറിനുമായിട്ട് ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് അഞ്ച് ബോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കും ശരിയാണല്ലോ അഞ്ച് ബോൺ പെയറുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഇതാണ് അഞ്ച് ബോൺ പെയർ ഓക്കെ ദെൻ ഒരു ലോൺ പെയറും ഉണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം സെൻട്രൽ ആറ്റുമായി ബോറോണിൽ അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ ബെയർ ആണ് ഉള്ളത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഏതൊക്കെ റിപ്പൽഷനാ വരുന്നത് ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷനും വരുന്നുണ്ട് ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷനും ഉണ്ട് ഏതാ കൂടിയ റിപ്പൽഷൻ ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ അത് കുറയ്ക്കാൻ മോളിക്കൂള് ബോൺ ബെയർ പങ്കെടുക്കുന്നവർ വെച്ച് ഷേപ്പ് പറയുള്ളൂ എന്നറിയാവല്ലോ അപ്പൊ ഏത് ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും സ്ക്വയർ പിരമിഡർ ഷേപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെ പറയും ഇൻ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈസ് ബി ആർ ബി ആർ ഹാസ് ഫൈവ് ബോൺ ബെയർ ആൻഡ് വൺ ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദ ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ മോളിക്കുൾ അറ്റേൻ ഏത് ഷേപ്പ് ആന്ന് പറയണം സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ഷേപ്പ് ആണെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ഏതാണ് നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരുന്ന മോളിക്കൂൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സി എഫ് ഫോർ അപ്പൊ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് അങ്ങ് പറയുവാണേ നെക്സി എഫ് ഫോർ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ സീനോൺ സീനോൺ ഹാസ് ഫോർ ബോൺ പെയർ ആൻഡ് ടു ലോൺ ബെയർ ദർ ഈസ് ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ ആൻഡ് ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ഏറ്റവും കൂടിയ റിപ്പൽഷൻ ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ അല്ലേ അത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് കിടക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഷേപ്പ് പറയുമ്പോൾ ലോൺ ബെയർ ഇടിക്കുകയല്ല അതുകൊണ്ട് മോളിക്കൂളിന്റെ ഷേപ്പ് ഏതാന്ന് പറയും സ്ക്വയർ പ്ലെയിനർ ഷേപ്പ് അപ്പൊ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ എക്സി എഫ് ഫോർ സെൻട്രൽ ആറ്റം ഈ സീനോൺ സീനോൺ ഹാസ് ടു ലോൺ ബെയർ ആൻഡ് ഫോർ ബോൺ ബെയർ ദർ ഈസ് ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ ആൻഡ് ബോൺ ബെയർ ബോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ ടു മിനിമൈസ് ദ ലോൺ ബെയർ ലോൺ ബെയർ റിപ്പൽഷൻ മോളിക്കൂൾ അറ്റേൻ സ്ക്വയർ പ്ലെയിനർ ഷേപ